दिल्लीत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते वैश्विक कार्य समाजाच्या अकराव्या संमेलनाचं उद्घाटन राष्ट्रपतींनी वर्णिली स्वामी दयानंद यांची माहिती रशियाशी झालेल्या एस चारशे करारामुळे हिंदुस्थानचं लष्करी सामर्थ्य वाढलं संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांचं प्रतिपादन राज्यपाल चे विद्यासागर राव यांच्या हस्ते निवडणूक आयोग आंतरराष्ट्रीय परिषदेचं उद्घाटन लोकशाहीचं बळकटीकरण हे परिषदेचं ध्येय भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी पुणे न्यायालयाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयानं रद्द केल्याच्या निर्णयाला राज्य सरकारचं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान फरार हिरे व्यापारी नीरव मोदी याच्या हाँगकाँगमधल्या दोनशे पंचावन्न कोटी रुपयांच्या संपत्तीवर सक्तवसुली संचालनालयाची टाच अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा आणि माजी परराष्ट्रमंत्री हिलरी क्लिंटन यांच्या घरी कुरिअरनं विस्फोटकांची पाकिटं पाठवल्याच्या प्रकरणाची कसून चौकशी होणार डोनाल्ड ट्रम्प आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेत हॉकी क्रीडा प्रकारात भारताची दक्षिण कोरियावर चार एकनं मात नमस्कार एकच्या बातमीपत्रात मी प्रज्ञा जांभेकर आपलं स्वागत करते आता पाहूया बातम्या विस्तारानं एकोणीसाव्या शतकात स्वामी दयानंद यांनी स्त्री पुरुष समानतेबाबत आपले विचार मांडले होते त्यांचे विचार पूर्णत्वाला नेणं हे आपलं कर्तव्य असल्याचं राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी म्हटलं आहे राजधानी नवी दिल्लीत आजपासून वैश्विक आर्य समाजाच्या अकराव्या संमेलनाला सुरुवात झाली चार दिवसांच्या या संमेलनाचं उद्घाटन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते झालं त्यावेळी ते बोलत होते या संमेलनात सुमारे तीनशे देशांचे प्रतिनिधी काही राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांसह काही केंद्रीय मंत्री सहभागी होणार आहेत संमेलनाचा समारोप अठ्ठावीस ऑक्टोबरला होईल देशातला युवा वर्ग तंत्रज्ञानाचा उपयोग फक्त स्वतःसाठी नाही तर लोककल्याणासाठीही करत आहे हे सुचिन्ह आहे असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत माहिती तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन व्यावसायिकांच्या संमेलनाला काल नवी दिल्लीत सुरुवात झाली यावेळी पंतप्रधानांनी संबंधितांशी संवाद साधला त्यावेळी ते बोलत होते लोकसहभागाशिवाय कोणतेही सरकारी उपक्रम यशस्वी होऊ शकत नाहीत असं सांगत तंत्रज्ञान देशाला अधिक सक्षम करू शकतं असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला या परिषदेला केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद उपस्थित होते केंद्र सरकारचा डिजिटल इंडिया उपक्रम यशस्वी होण्यासाठी सामान्य माणसाला डिजिटल तंत्रज्ञानानं सक्षम करणं आवश्यक असल्याचं प्रसाद यांनी सांगितलं देशभरातल्या शंभर ठिकाणाहून संबंधित व्यावसायिक या संमेलनात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाले आहेत यावेळी मै नही हम या पोर्टल आणि ऍपचं अनावरण पंतप्रधानांच्या हस्ते झालं सेल्फ फॉर सोसायटी अर्थात समाजासाठी मी या संकल्पनेवर हे पोर्टल आधारित आहे समाजातल्या दुर्बल घटकांना मदत करण्याच्या उद्देशानं आय टी क्षेत्राशी संबंधित कामगाज आणि संघटनांना या घटकांशी जोडण्याचा प्रयत्न या पोर्टलद्वारे होणार आहे या कार्यक्रमाचं थेट प्रक्षेपण व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पुण्यातील परसिस्टंट सिस्टीमच्या मुख्यालयात करण्यात आलं यावेळी संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉक्टर आनंद देशपांडे आणि केंद्रप्रमुख सिद्धेश भोबे यांनी पंतप्रधानांशी संवाद साधला शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी उत्पादन खर्च कमी करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली शेतकऱ्यांनी कृषी क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यावर भर द्यावा यासाठी पुण्यात शिक्षण घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मुलांना प्रशिक्षण द्यावं ते हे तंत्रज्ञान आपल्या गावापर्यंत नेतील परसिस्टंट सारख्या कंपन्यांनी असे दूध तयार करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा असं आवाहनही मोदी यांनी केलं डॉक्टर देशपांडे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला मोदी यांनी उत्तर देताना हे आवाहन केलं मधमाशी पालनासारखे उपक्रम शेतकऱ्यांनी राबवावेत शेतावर बांध घालण्याऐवजी फर्निचरसाठी वापरता येणाऱ्या लाकडाची झाडं लावावीत नैसर्गिक साधन संपत्तीचं संवर्धन करावं पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी ठिबक सिंचन पर्जन्यजल पुनर्भरणासाठी उपक्रम राबवावेत अशा सूचनाही मोदी यांनी केल्या या सूचना अंमलात आणण्यासाठी लवकरच निर्णय घेण्यात येईल असं आश्वासन डॉक्टर देशपांडे यांनी दिलं मुंबईतील मंत्रालयातही या कार्यक्रमाचं व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे थेट प्रक्षेपण करण्यात आलं भारतानं रशियाशी केलेल्या एस चारशे करारामुळे 
हिंदुस्थान संरक्षण क्षेत्र स्थान अधिक बलकट है अपने लश्कराच सामर्थ्य वाढ़े संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन स्पष्ट किया मुंबईत अर्थतज्ञा परिषदे बोलत हो अपने देशाच लश्कारी सामर्थ्य वाढ़ी आवश्यक ती शस्त्रास्त्र खरे कर तसच मित्र देश संरक्षण क्षेत्र करार ही कर रशिया करारा मु भारत सामर्थ्य वाढ़िया की जाव अमेरिके ही है रशिया अनेक दशकपासन भारता सहकारी है दोनों देश मित्रत्वा संबंध हैं या करारा मु अधिक दृढ़ स्पष्ट किया रशियासह शस्त्रास्त्र खरे करना भारताक अनेक पर्याय राफेल करारात को ही गैरव्यवहार नसून राफेल ही संरक्षण क्षेत्र गुंतवूक मुंबईत आयोजित निवूक आयोग आंतरराष्ट्रीय परिषदे राज्यपाल चे विद्यासागर राव हस्ते आज उद्घाटन महिला और बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे विधानसभा विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटिल राज्य निवूक आयुक्त जस सहारिया और इतर मान्यवर उपस्थित होते राज्य घटने का त्रहत्तर चौरहत्तराव्या परिशिष्टा रजत महोत्सवानिमित्त राज्य निवूक आयोग परिषदे आयोजन कर लोकशाही बलकटीकरण हि परिषदे की संकल्पना दोन दिवस चलना परिषदे बनावट बम्या मतदान वे पैशा हो गैरवापर यंकुश विचार मंथन हो भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरण नक्षलवाद संबंध आरोपा अटक कर सुरेन्द्र गडलिंग और इतरान विरोध आरोपपत्र दाखिल करना पोलिस मुदतवाढ़ पुणे न्यायालय निर्णय मुंबई उच्च न्यायालय काल रद्द किया मुंबई उच्च न्यायालय निर्णय राज्य सरकार आज सर्वोच्च न्यायालय आवान दल है राज्य सरकार से वकील निशांत कटनेश्वर प्रकरण की सुनावी तीन घे मांग कर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई पीठान ही मांग मान्य के लिए प्रकरण सुनावी हो रहा है अटक के निमाप्रमा नव्वद दिवस आरोपपत्र दाखिल करता आल नसान पुणे पुलिस पुणे न्यायालयको दोन सप्टेंबरला मुदतवाढ़ मिली होती मात्र मुदतवाढ़ हवी आयास योग्य कारणसह अहवा दे आवश्यक सरकारी पक्षान निमाप्रमा प्रक्रिया के लिए नसान मुंबई उच्च न्यायालय हा आदेश रद्दबातल पोलिस आरोपपत्र दाखिल कर दिरंगाई मु जामीन और इतर न्यायालयीन प्रक्रिया ही विलंबान हो राज्य महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी या निर्णया विरोध सर्वोच्च न्यायालय दाद मगता स्थगि की मांग के लिए भाटकर आदेशाला एक नोवेबर पर्यत स्थगि कोट्यवधि रुपया पंजाब नैशनल बैंक घोटाला प्रकरण फरार आरोपी नीरव मोदी अच्छा हांगकांग इधर दौनशे पंचावन कोटी रुपया संपत्ति पर ईडी अर्थात सक्तवसूली संचालना टाच आ त्यात मौल्यवान वस्तू और दागिं का समावेश ईडी ने संगित हि संपत्ति जप्त करना पीएमएलए अर्थात मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत आदेश देरव मोदी दुबई स्थित कंपन सवीस जहाजांधे हि संपत्ति भर हांगकांगला नी अमेरिके मजी अध्यक्ष बराक ओबा मजी परराष्ट्रमंत्री हिलरी क्लिंटन घरी स्फोटक पाकिट पाठ हो वृत्त है हिलरी न्यूयॉर्क इधल ओबामा वॉशिंग्टन मध्य घर हि स्फोटक कुरियर पाठी होती अमेरिके तपास यंत्र हि सामग्री जप्त के लिए चौकशीला सुरुआत यमागे घातपाता गट आया की शक्यता व्हाइट हाउसन व्यक्त के लिए बाबत चिंता व्यक्त के लिए अशा प्रकार घटना खपवन घेना नहीं असा इशारा राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्पनी दिला है न्यूयॉर्क मधील सीएनएन कार्यालयात ही अशाच स्फोटकांचं पाकिट पाठवण्यात आलं आहे सुरक्षिततेसाठी टाईम वॉर्नर सेंटरही रिकामं करण्यात आलं आहे शिवस्मारकाच्या कामाच्या शुभारंभ प्रसंगी काल मुंबईत झालेल्या बोट दुर्घटनेची सखोल चौकशी करणार असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं आहे दुर्घटनाग्रस्त ठिकाणी वेळेवर मदत पोहोचवल्यानं अनर्थ असल्याचं त्यांनी सांगितलं नियोजित शिवस्मारका जारी बोट खड़काला आदलन या बोटी में पानी शिरियान बोट उलटली दुर्घटनेत सिद्धेश पवार कार्यकर्त्या मृत्यू 
या पार्श्वभूमीवर शिवस्मारकाचं काम तूर्ताच पुढे ढकलण्यात आलं आहे तहानलेल्या मराठवाड्याला अद्याप न्याय मिळत नसल्याची भावना काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केली काँग्रेसच्या जनसंघर्ष यात्रेच्या तिसऱ्या टप्प्याला लातूर जिल्ह्यातल्या औसा इथल्या सभेनं सुरुवात झाली त्यावेळी ते बोलत होते औसा निलंगा आणि लातूर इथंही काल सभा झाल्या मुंबईत अरबी समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकाच्या बांधकामाबाबत आमदार विनायक मेटे यांनी व्यक्त केलेला संशय आणि दुसऱ्याच दिवशी तिथं बोटीचा अपघात होणं त्यामुळे हा घातपात आहे का असा प्रश्न निर्माण होत असल्याचं ते म्हणाले मराठवाडा आणि नाशिक जिल्ह्यातल्या पाणी टंचाईचा प्रश्न कायमचा सोडवण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यात एक स्वतंत्र धरण बांधण्याची घोषणा केंद्रीय जलसंपदा मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली आहे ते काल नाशिक इथं कर्मवीर काकासाहेब वाघ स्मृती राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण समारंभात बोलत होते हे नवं धरण बांधण्यासाठी तीस कोटी रुपये खर्च येणार आहे त्यापैकी नव्वद टक्के निधी केंद्र सरकार देणार असून राज्याला फक्त दहा टक्के खर्चाचा वाटा उचलावा लागणार आहे ठाणे जिल्ह्यातल्या नद्या आणि दमणगंगेचं पाणी समुद्राला जिथे मिळतं तिथं खाडीचं पाणी अडवून प्रकल्प उभारण्याचं नियोजन असून येत्या दोन आठवड्यात त्यावर अंतिम निर्णय होईल असं त्यांनी सांगितलं या प्रकल्पाचं पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवता येईल त्यामुळे नाशिक आणि अहमदनगरमधल्या धरणांसह मराठवाड्यातलं जायकवाडी धरणही पूर्ण भरेल आणि पाण्यावरून होणारे वाट टळतील असं ते म्हणाले औरंगाबाद जिल्ह्यात पैठण इथल्या जायकवाडी धरणासाठी नाशिक जिल्ह्यातल्या तीन धरणांमधून उद्यापासून पाणी सोडण्यात सुरुवात होणार आहे अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाच्या सूत्रांनी दिली जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार नाशिकमधल्या गंगापूर दारणा आणि पालखेड धरणातून साडेतीन दशलक्ष घनफूट पाणी सोडण्यात येणार आहे पाणी सोडण्याच्या निर्णयाविरोधात नाशिकमधले भाजपाचे कार्यकर्ते गोपाळ पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे या याचिकेवर आज विचार करण्यात येईल असं न्यायालयानं काल सांगितलं दरम्यान नाशिक जिल्ह्यातल्या धरणांमधून पाणी सोडण्यास विरोध करण्यासाठी विरोधी पक्षांच्या वतीनं काल नाशिक शहरातल्या रामकुंड इथं गोदावरी नदीत उतरून आंदोलन करण्यात आलं पाण्याची चोरी होऊ नये यासाठी जिल्हा प्रशासनानं पोलीस यंत्रणेची मदत घेतली आहे यंदाच्या गळीत हंगामात उसाला एफआरपी आणि अधिक दोनशे रुपये दर मिळावा अशी शिफारस रयत क्रांती संघटनेनं केली आहे कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या पन्हाळा तालुक्यात कोडोली इथं रयत क्रांती संघटनेची दुसरी शेतकरी कष्टकरी परिषद झाली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या परिषदेला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते या परिषदेत दुष्काळासंदर्भात तसंच शेतकऱ्यांना दिवसा वीज द्यावी रोजगार हमी योजनेच्या कक्षेत घ्यावं शेतकरी अपघात विमा योजना लागू करावी आदी मागण्या करण्यात आला तसंच उसाची एफआरपी एकरकमी मिळावी आणि साखरेचे दर वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे शिफारस करावी अशी मागणीही करण्यात आली ज्या ठिकाणी दुष्काळ जाहीर होईल त्या ठिकाणी जलयुक्त शिवार योजनेची कामं नव्यानं सुरू करण्याचे आदेश देण्यात यावेत कर्ज वसुली वीज बिल वसुली तसंच शासकीय कर आकारणी करणं थांबवण्यात यावं शेतकरी ऊस तोडणी कामगार मजुरांना रोजगार हमी योजनेच्या कक्षेत सामावून घ्यावं आदी मागण्यांचा त्यात समावेश होता रेल्वे दुर्घटना आणि रुळांवरील अपघात टाळण्यासाठी एक सफर रेल के साथ या मध्य रेल्वेनं तयार केलेल्या ध्वनीचित्रफितीचं काल मुंबईत प्रकाशन झालं या ध्वनीचित्रफितीच्या माध्यमातून रेल्वे सुरक्षेचा संदेश जनतेपर्यंत पोचवण्याचा रेल्वेचा उद्देश आहे ज्येष्ठ अभिनेते अमिताभ बच्चन यांच्यासह अनेक लोकप्रिय कलाकारांचा यात समावेश आहे रेल्वेच्या या उपक्रमामुळे अपघात कमी होण्यास मदत होईल असं मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक डी के शर्मा यांनी यावेळी सांगितलं या कार्यक्रमाला मुख्य व्यावसायिक व्यवस्थापक शैलेंद्र कुमार रेल्वे पोलीस दलाचे मुख्य सुरक्षा आयुक्त अतुल श्रीवास्तव यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते देशातल्या लोकसंख्येला पुरेल इतकं अन्नधान्य उत्पादन देशात होतं मात्र त्यावर प्रक्रिया झाली तर होणारी नासाडी कमू होऊ शकेल असं केंद्रीय अन्न प्रक्रिया मंत्री हरसिमरत कौर म्हणाल्या देशातल्या पहिल्या अन्न प्रक्रिया तंत्रज्ञान आणि शास्त्रज्ञांची परिषद कालपासून नवी मुंबईत सुरू झाली परिषदेच्या उद्घाटनाच्या वेळी कौर बोलत होत्या या वर्षीपासून तंत्रज्ञानावर आधारित शेती या उपक्रमाची सुरुवात होत असून दोन हजार एकोणीस पर्यंत हा उपक्रम सुरू राहील अशी माहिती त्यांनी दिली अन्नधान्याची आयात निर्यात यांचा समन्वय साधण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असल्याचं कौर यांनी यावेळी सांगितलं भारतासह 
बहत्तर देश चौदाशे प्रतिनिधि परिषद सहभागी ही परिषद यद्या सत्तावीस तारखेपासन चालू रह परिषद प्रदर्शन अन्न तंत्रज्ञा आधारित स्टॉल्स ही उभार किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत दोन हजार अठरा एकोणीस या हंगामासाठी मूग उडीद आणि सोयाबीन नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांना पंधरा नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे पणन मंत्री सुभाष देशमुख यांनी ही माहिती दिली यापूर्वी मूग उडीद नोंदणीसाठी चोवीस ऑक्टोबरपर्यंत तर सोयाबीन नोंदणीसाठी एकतीस ऑक्टोबरपर्यंत मुदत होती सांगली जिल्ह्यातील सिंचन योजनांची कामं वेळेत पूर्ण झाल्यास जिल्ह्याचा कायापालट होईल असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला सांगली जिल्ह्यातलं पर्जन्यमान पीक पाणी आणि राज्य सरकारच्या प्राधान्यक्रमाच्या योजनांचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला त्यावेळी ते बोलत होते टंचाई परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी पिण्याच्या पाण्याच्या योजना प्राधान्यानं पूर्ण कराव्यात जलाशय भरून घ्यावे तसंच चाऱ्याचं नियोजन करावं असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत दिले राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमातील योजना लहान लहान असल्यानं त्वरित पूर्ण होऊ शकतात असं मुख्यमंत्री म्हणाले या अनुषंगानं सांगली जिल्ह्यात त्रेपन्न योजना पूर्णत्वाला येत आहेत असं त्यांनी सांगितलं टेंभू सिंचन योजनेचा सर्वात अधिक फायदा सांगली जिल्ह्याला होणार असल्याचं सांगून महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात चारशे सत्याहत्तर काम पूर्ण झाल्याची माहिती त्यांनी दिली मुद्रा योजनेमध्ये आतापर्यंत जिल्ह्यात सुमारे पंधराशे कोटी रुपयांचं कर्ज वितरण झाल्याचंही त्यांनी सांगितलं सोलापूर जिल्ह्यातलं कुसळंब हे पंधराशे लोकवस्तीचं गाव केंद्र सरकारच्या उमेद अभियानानं या गावातल्या महिलांचं जीवन उजळून टाकलं आहे शोभा पवार ही अशीच एक महिला दोन हजार पंधरा पर्यंत फक्त पतीच्या पगारात दोन मुलांचं शिक्षण आणि घरखर्च भागवताना त्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत असे त्यानंतर उमेद योजनेमुळे त्या स्वतःच्या पायावर उभ्या राहिल्या आहेत त्या सध्या जिजाऊ महिला बचत गटाच्या आणि अॅग्रो प्रोड्युसर कंपनीच्या अध्यक्ष आहेत घरात मिरची कांडप यंत्र पिठाची गिरणी डाळभरडा यंत्र आहे यातून त्या तयार पीठ चटण्या पापड तयार करून विकतात आर्थिकदृष्ट्या सक्षम महिलेला समाजात सन्मान मिळतो त्यामुळे राज्य महिला आयोग महिलांचं आर्थिक सक्षमीकरण सन्मान आणि सुरक्षितता यावर विशेष भर देत असल्याचं राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर यांनी पुण्यात सांगितलं आपली दिवाळी स्वदेशी दिवाळी या गृहउपयोगी स्वदेशी उत्पादनाच्या विक्री आणि प्रदर्शनाचं उद्घाटन करताना त्या बोलत होत्या महिला बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांच्या हाताला रोजगार मिळाला असून कुटुंबालाही त्यामुळे हातभार लागला आहे रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या जुवे गावातल्या दहा ते बारा महिलांनी एकत्र येऊन दोन हजार सात साली तुळजा भवानी स्वयंसहाय्यता बचत गटाची स्थापना केली ऑर्डरप्रमाणे पदार्थ बनवून देणं हा या गटाचा मूळ उद्देश होता त्यानंतर कोकण रेल्वेच्या तेजस या गाडीत सोलकडी करण्याची संधी त्यांना मिळाली यासाठी त्यांनी दहा हजार रुपयांचं भांडवल गुंतवून आवश्यक ती साधन सामग्री खरेदी केली सोलकडीच्या व्यवसायातून त्यांना दिवसाला चार रुपयांचं उत्पन्न मिळू लागलं केवळ तेवढ्यावरच न थांबता त्यांनी पापड मसाले कोकम लोणची तयार करून विकायला सुरुवात केली तसंच काथ्यापासून सुंभ तयार करणं साड्या ड्रेस मटेरियल विकणं आणि इतर हंगामी व्यवसाय त्यांनी सुरू केले या बचत गटाला रत्नागिरी जिल्हास्तरीय प्रथम क्रमांकाचा राजमाता जिजाऊ स्वावलंबन पुरस्कार दोन देऊन सन्मानित करण्यात आलं कुशल मनुष्यबळ ही आजची गरज आहे सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांनी हे कौशल्य आत्मसात करावं यासाठी आय डी ई एम आय ही संस्था दीनदयाळ ग्रामीण कौशल्य योजनेच्या माध्यमातून विविध अभ्यासक्रम राबवते मुंबईत सायन इथे असणारी आय डी ई एम आय संस्था केंद्र सरकार पुरस्कृत ही संस्था सुशिक्षित बेरोजगारांना कौशल्य विकासाचं प्रशिक्षण देते दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनेच्या माध्यमातून केंद्र सरकार आणि राज्य शासन यांच्यातर्फे राबवल्या जाणाऱ्या या योजनेत सीएनसी कंट्रोल अॅनिमेशन मोबाईल दुरुस्ती फ्रीज दुरुस्ती याचं प्रशिक्षण दिलं जातं महाराष्ट्रातल्या शहरी भागातल्या तरुणांसह ग्रामीण भागातले तरुणही या संस्थेत प्रशिक्षण घेत आहेत यात गरीब आणि आदिवासी तरुणांचं प्रमाण जास्त आहे मी नाशिकमधून आलेलो आहे मी तर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 
या योजने अंतर्गत इत आलो है इत मी थ्री डी एनिमेशन का कोर्स करते है तैंतर्गत माला थ्री डी एनिमेशन मध्य फोटोशॉप करोलड्रा इलेस्ट्रेटर ताे सॉफ्ट स्किल कम्युनिकेशन कस कर संवाद कसा साधा साधा यदल संगित जेक्चर घसाइनमेंट पे जता तरी जी टी यू जे के वाई जी केन्द्र सरकार ने जी संस्था सुरू के लिए ती खूब मजे ज्यादा खेड़पाड़ ज्यादा लोकान का ही महत नहीं कि कौशल्य विकासाच हे प्रशिक्षण घेऊन उद्या हे तरुण स्वतःच्या पायावर उभे राहवेत यासाठी आजच्या काळाची गरज ओळखून तसे अभ्यासक्रम त्यांना इथे शिकवले जातात माझे आई वडील शेतकरी आहेत गावात गेल्यावर सर्व मला एकदम बुवा असं वेगळ्या दृष्टीने पाहतात की बुवा आमच्या गावातला फर्स्ट व्यक्ती बुवा आदिवासीचा मुलगा मुंबईला गेला बुवा आणि प्रशिक्षण घेते बुवा मी आय डी एम आय मध्ये डिप्लोमा इन थ्री डी अनिमेशन आणि ग्राफिक डिझायनिंगचा तीन वर्षाचा कोर्स केला त्यानंतर मला खूप चांगल्या कंपनीत जॉब मिळाला आणि आमच्या कॉलेजमध्ये म्हणजे ज्या मुलांना दहावी बारावी नंतर जे काही कोर्स करायचे आहेत फीजचा काही प्रॉब्लेम आहे वगैरे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतात आणि चांगल्या प्रकारे आय डी एम आय मधून ट्रेनिंग दिली जाते देशाचा विकास होण्यासाठी खेड्यांचा विकास व्हायला हवा ग्रामीण तरुणांना काल सुसंगत कौशल्य प्रशिक्षण देऊन सक्षम करणं हा उद्देश आहे दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनेचा कष्टाला तंत्रज्ञानाची जोड मिळाली तर शेतीतूनही समृद्ध होता येतं हे नाशिक मधल्या सत्यगावच्या संगीता सांगळे यांनी सिद्ध करून दाखवलं आहे यासाठी त्यांना सरकारच्या उन्नत शेती समृद्ध शेतकरी अभियानाचा लाभ मिळाला नाशिक मधल्या सत्यगावच्या संगीता सांगळे यांनी आपले पती वाल्मिक सांगळे यांच्या मदतीनं पीक पद्धतीत बदल घडवून आणला पारंपरिक पीक घेणाऱ्या संगीता यांनी सरकारच्या योजनांचा लाभ घेतला कृषी विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली एकात्मिक फलोत्पादन कार्यक्रमाअंतर्गत प्रथमच पेरू आणि डाळिंबाची लागवड केली शिवाय आंतरपीक म्हणून शेवगा आणि लाल भोपळा लावला तसंच पॉलीहाऊस उभारून त्यात काकडी आणि सिमला मिरचीचं पीक घेतलं शेतीचा विस्तार होत असताना सूक्ष्म सिंचन योजनेअंतर्गत ठिबक सिंचनाची सुविधा करून घेतली त्यासाठी त्यांना ऐंशी हजार रुपयांचं अनुदान मिळालं तसंच इतर शेतीसाठी एक लाख सहासष्ट हजार रुपयांचं अनुदान कृषी विभागाच्या वतीनं मिळालं शेतीसाठी मजूर मिळत नसल्याची अडचणही सरकारच्या उन्नत शेती आणि समृद्ध शेतकरी या अभियानानं दूर केली यातून मिळालेल्या अनुदानातून संगीता यांनी ट्रॅक्टर खरेदी केला आणि फवारणी मशागतीची काम स्वतःच करू लागल्या फळ उत्पादित शेती करण्याची ठरवली त्यानुसार आम्हाला ट्रॅक्टरची खूप गरज होती उन्नत शेती समृद्ध शेती योजनेअंतर्गत आम्हाला ट्रॅक्टरची माहिती भेटली नंतर आम्हाला शंभ एक लाख अनुदानावर ट्रॅक्टर मिळाला ट्रॅक्टर मिळाल्यामुळे शेतीमध्ये भरपूर लेबर लेबर कमी प्रमाणात असले तरी गरज भागू शकते पतीच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत संगीता सांगळे यांना शेतीतून चांगलं उत्पन्न मिळत आहे उन्नत शेती अभियान शेतकऱ्यांना खरोखरच समृद्ध करत आहे ज्येष्ठ संगीतकार डॉक्टर अशोक रानडे यांची आज जयंती सुमारे पाच दशकाहून अधिक काळ महाराष्ट्रासह देश विदेशातल्या कानसेनांना संगीताचं सौंदर्य उलगडून सांगणारा मर्मग्राही संगीत विश्लेषक अशी त्यांची ओळख होती भारतीय लोकसंगीत आणि पाश्चिमात्य शास्त्रीय संगीताचा त्यांनी सखोल अभ्यास केला होता एकोणीसशे नव्वदमध्ये त्यांना व्यावसायिक रंगभूमीवरील सर्वोत्कृष्ट संगीतकाराचा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला होता त्यांचे संगीताचं सौंदर्यशास्त्र आणि लोकसंगीतशास्त्र हे ग्रंथ प्रकाशित झाले आहेत अनेक पुरस्कारांनी त्यांना सन्मानित करण्यात आलं होतं ग्वाल्हेर घराण्याचे गायक पंडित दत्तात्रय विष्णू उर्फ बाबूराव पलुसकर यांची आज पुण्यतिथी प्रसिद्ध गायक पंडित विष्णू दिगंबर पलुसकर यांचे ते चिरंजीव कमी अवधीत एखादा राग उत्कृष्ट प्रकारे सादर करण्यात त्यांची विलक्षण हातोती होती पुणे नाशिक कुरुंदवाड कोलकाता लखनौ बनारस पटियाळा जालंधर अमृतसर अशा देशभरातल्या विविध शहरात त्यांचे शास्त्रीय संगीताचे कार्यक्रम झाले पायोजी मैने रामरतन धनपायो ठुमक चलत रामचंद्र 
चलो मन गंगा जमुना तीर ही त्यांनी गायलेली गाणी लोकप्रिय झाली आशिया क्रीडा स्पर्धांमध्ये हॉकी सामन्यात रॉबिन लीगच्या अखेरच्या फेरीत भारतानं दक्षिण कोरियाचा चार एक असा पराभव केला या सामन्यात मनप्रीत सिंगनं हॅट्रिक केली त्यानं खेळाच्या पाचव्या सदतीसाव्या आणि एकोणसाठाव्या मिनिटाला गोल नोंदवत भारताचा विजय निश्चित केला या आधीच्या सामन्यात भारतानं जपान आणि पाकिस्तानचा पराभव केला आहे गुणतालिकेत तेरा गुणांसह भारत प्रथम स्थानावर आहे विला चक्रीवादळ मेक्सिकोच्या समुद्र किनाऱ्याला धडकल्यानं मोठ्या प्रमाणात वित्तहानी झाली आहे वादळात अनेक वृक्ष उन्मळून पडले असून असंख्य घरांचं आणि इमारतींचं नुकसान झालं आहे बचाव दलानं युद्ध पातळीवर पडलेल्या घरांचा आणि इमारतींचा ढिगारा हटवण्याचं काम हाती घेतलं आहे बहुतेक भागातील वीज पुरवठा खंडित झाला असून दूरसंचार यंत्रणाही ठप्प आहेत बचाव दल सर्व सेवा पूर्ववत करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे एकशे पंच्याण्णव किलोमीटर प्रतितास या वेगानं मेक्सिकोला थडकलेलं हे वादळ या वर्षातलं सर्वात मोठं वादळ असण्याचं सांगण्यात आलं वादळापूर्वीच नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आल्यानं जीवितहानी टळली आहे ठळक बातम्या पुन्हा एकदा नवी दिल्लीत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते वैश्विक कार्य समाजाच्या अकराव्या संमेलनाचं उद्घाटन राष्ट्रपतींनी वर्णिली स्वामी दयानंद यांची माहिती रशियाशी झालेल्या एस चारशे करारामुळे हिंदुस्थानचं लष्करी सामर्थ्य वाढलं संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांचं प्रतिपादन राज्यपाल चे विद्यासागर राव यांच्या हस्ते निवडणूक आयोग आंतरराष्ट्रीय परिषदेचं उद्घाटन लोकशाहीचं बळकटीकरण हे परिषदेचं ध्येय भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी पुणे न्यायालयाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयानं रद्द केल्याच्या निर्णयाला राज्य सरकारचं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान फरार हिरे व्यापारी नीरव मोदी याच्या हाँगकाँगमधल्या दोनशे पंचावन्न कोटी रुपयांच्या संपत्तीवर सक्तवसुली संचालनालयाची टाच अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा आणि माजी परराष्ट्रमंत्री हिलरी क्लिंटन यांच्या घरी कुरिअरनं विस्फोटकांची पाकिटं पाठवल्याच्या प्रकरणाची कसून चौकशी होणार डोनाल्ड ट्रम्प आणि आशिया क्रीडा स्पर्धेत हॉकी प्रकारात भारताची दक्षिण कोरियावर चार एक नमात याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं पुन्हा भेटूया संध्याकाळी साडेचार वाजता आपल्या सह्याद्री वाहिनीवर नमस्कार